Magandang araw! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Mathematics Grade 3, ikaapat na linggo. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagtantiya ng sagot na bilang may dalawa hanggang tatlong digit at bilang na isa hanggang dalawang digit na may katwirang resulta. Handa na ba kayong matuto? Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagtatantiya o estimating ng sagot o product ng dalawa hanggang tatlong digit na numero at isa hanggang dalawang digit na numero na may katwirang resulta. Halina't arali na natin. Mga bata, halina't tignan natin at pag-aralan ang halimbawa. Suriin mo kung paano sinagawa ang pagtatantiya o estimating ng sagot o product. Halina't matuto. Merong 247 na mga magulang na namahagi ng mga aklat sa mababang paaralang elementarya ng Pasita. Kung ang bawat magulang ay namahagi ng 26 na aklat, mga ilang aklat kaya mga bata ang naipamahagi sa mababang paaralan ng elementarya ng Pasita? Halina't sagutin natin ang mga tanong upang malaman natin kung ilang aklat ang napamahagi sa mababang paaralang elementarya ng Pasita. Mga bata, ilang mga magulang ang namahagi ng mga aklat? Teacher, 247. Tama! Magaling! 247. Mga bata, Ilang mga libro ang naipamahagi ng bawat magulang? Teacher, dalawang put anim po! Magaling! Dalawang put anim na mga libro ang naipamahagi ng bawat magulang. Mga bata, anong gagawin mo upang malaman mo ang sagot sa tanong? Subukan natin ang pagtatantiya. Ngayon, simulan na natin ang solusyon. 247 Ang 247 ay bilang ng mga magulang na namahagi ng mga aklat. I-multiply natin sa 26 na bilang ng mga aklat na pamahagi ng bawat magulang. Ngayon, maaari natin gamitin ang pagtatantya upang malaman natin ang tatlong sagot sa given problem. Sa pagtatantiya or estimating ng product o sagot, kailangan natin mag-round off. I-round off ang factors malapit sa pinakamataas na place value. Sa 247, ang round off niya ay 200. Para naman sa 26, ay 30. Ngayon, hanapin na natin ang sagot. Natatandaan mo pa ba ang multiples by 10? 100 at 1,000. Ang gagawin natin, i-multiply muna ang non-zero na 2 times 3 equals 6 at kopyahin ang mga zeros. Ilang zero? Tatlo. Kaya ang sagot, 200 times 30 equals 6,000. Nasa 6,000 ang tantyang aklat ang naipamahagi ng mga magulang. Ang 6,000 ay tantyang sagot o product ng 247 at 26. Narito ang iba pang halimbawa ng pagtatantya o estimating ng sagot o product. Halina't pag-aralan natin. Narito pa ang ilang halimbawa. 68 times 7. I-randop natin ang 68. Ang round off ng 68 ay 70. Ano ang round off ng 7? Tandaan, kapag ang factor ay isang digit, kopyahin lang ang numero. Kaya, 7 pa rin. Ngayon, kunin na natin ang product. 70 times 7 equals 490. Narito pa ang halimbawa sa pagtatantiya o estimating ng product. 942 times 68. I-round off muna natin ang 942. Ang round off niya ay 
at i-randop naman natin ang 68. Ito ay 70. Ngayon, kunin na natin ang product. 900 times 70 equals 63,000. Tandaan, kung ang factors ay dalawa hanggang tatlong digit, i-round out ang bang factors na malapit sa pinakamataas na place value. Ipamakuha natin ang tantang sagot o product. Mga bata, tandaan, kapag ang isang factor ay isang digit number, kopyahin lang ang numero. Tandaan, kung ang factors ay dalawa hanggang tatlong digit, i-round off ang ibang factors na malapit sa pinakamataas na place value. I-multiply para makuha ang tantyang sagot o product. Ngayon, natutunan mo na ang pagtatantya ng sagot ng bilang na dalawa hanggang tatlong digit at bilang na isa hanggang dalawang digit na may makatwirang resulta. Sa tingin ko, magagawa mo na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang kaugnay na tantyang sagot o product na sumusunod na bilang. Hanapin ang tamang sagot sa katapat na hanay. Isulat ang letra sa tamang sagot sa inyong sagot ang papel o kwaderno. Ano ang tantyang sagot sa 94 times 26? Para naman sa number 2, ano ang tantyang sagot sa 284 times 38? Para naman sa number 3, Ano ang tantyang sagot sa 94 times 37? Para naman sa number 4, ano ang tantyang sagot sa 139 times 9? Para naman sa number 5, ano ang tantyang sagot ng 458 times 26? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, i-round off ang multiplikad at multiplier upang matantya ang sagot o product nito. Gawin ito sa iyong sagot ang papel o kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, suriin ang suliranin. Ibigay ang tangkya or estimated na sagot o product. Gawin ito sa iyong sagot ang papel o kwaderno. Meron humigit kumulang na apat na raan at anim na dalawang pamilya ang napektuhan ng pagsabog ng Bulkan Taal sa bawat barangay sa lalawigan ng Batangas. Mga ilang kayang pamilya ang napektuhan sa 24 na barangay sa lalawigan ng Batangas. Halina't sagutin natin ang mga tanong. Para sa unang tanong, ilang pamilya ang napektuhan sa bawat barangay? Para naman sa pangalawa, ilang barangay ang napektuhan ng pagsabog ng Bulkan Taal? Para naman sa pangatlong tanong, Ano ang gagawin mo upang matukoy ang sagot sa tanong sa suliranin? Maraming salamat sa pakikinig na wa marami kang natutuhan sa araling ito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat, pagpalain ka ng Diyos! Paalam mga bata!